Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fakir Zada, and today I will discuss about the topic the molecular geometry of enzyme as well as the energy change. Now, start the topic here. The molecular geometry are the geometry of enzyme structure. So, this means that when a reaction happens, the enzyme ka structure is a very important role play. Because we know that the enzyme basically a geometrical shape and that if it is a three-dimensional shape, jai, it must be a globular protein. Because it is dissolved in water or it is dissolved in water and it is a globular shape. So, this enzyme ka polypeptide chain aur iske sath cofactors ka bana hua ek globular structure jiske sath yahan par ek khali jagah yani free space hai jisko ectocyte kaha jata hai aur phir yahan par jo hai koi substrate molecule wo attach hone lagta hai jo hi substrate molecule se murad kya hai substrate molecule se murad ye hai ki koi bhi substance koi bhi reactant jab products ko convert hota ho so, वही reactants यहाँ पर इसके साथ एक hydrogen bond बना लेता है. So substrate make hydrogen bond. Similarly, enzyme substrate complex will be formed. यकीनन हम reaction of enzyme में पढ़ चुके हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये बनाते हैं enzyme substrate complex. By stretching substrate by an enzyme bond block, यानी enzyme जब यहाँ पर इस सब्सट्रेट के साथ फिक्स होने लगता है तो इट स्ट्रेच द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल यानी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को ये स्ट्रेच कर लेता है इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर लेता है वजह क्या है क्योंकि एंजाइम्स का एक्सटर्नल और एंजाइम का इंटरनल ये दोनों जो है ये, ये, ये एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं लोकल कंडीशन ऑफ एंजाइम यानी इक्टोसाइड का जो कंडीशन है वो लोकल कंडीशन कहलाता है यानी एंजाइम काजेस चेंज इन द लोकल कंडीशन यहां पर चार्ज अलग यहां पर वाटर कंसंट्रेशन अलग यहां पर पीएच का مقدار वो अलग होता है इसी वजह से बाहर का जो भी पीएच हो जो भी वाटर कंसंट्रेशन हो जो भी चार्जेस हो वो यहां पर जो है इंहिसार नहीं करते और यहां पर अपना रिएक्शन वो जल्दी से होने लगता है क्योंकि इसकी कंडीशन की वजह से ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को फिक्स करने के बाद उसकी स्ट्रेचिंग कर लेता है उसके बाद टूटने लगता है सो द रिएक्शन हैपन या प्रोसीड रैपिडली उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी चेंज एनर्जी चेंज से मुराद है कि हाउ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन अगर देखा जाए तो लिविंग सिस्टम के अंदर अपना एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जबकि नॉन लिविंग सिस्टम में जो है वो अपना एक केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन नॉन लिविंग में अगर एक रिएक्शन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता हो या तो वो खुद बहुत नेचुरल हो जाता है और या उसके लिए कोई हीट चाहिए होता है लेकिन एक लिविंग सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन लिविंग सिस्टम के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो भी एंजाइम्स के बगैर नहीं होते एंजाइम बेसिकली दे आर कॉल्ड एज थर्मोलायबल थर्मोलायबल मींस तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड को ये बर्दाश्त करते हैं और तकरीबन ये नॉन रिएक्शन उसी टेंपरेचर पर ये करते हैं इसी वजह से इस एंजाइम को थर्मोलायबल या लेबल एंजाइम कहा जाता है एक सेल के अगर हम देखा जाए तो तकरीबन एवरी टाइम थाउजेंड ऑफ द रिएक्शन वहां पर नॉर्मली वो टेक्स प्लेस होते हैं अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है सो इन नॉन लिविंग सिस्टम बाय हीट वाइल इन लिविंग सिस्टम बाय थर्मोलेबल एंजाइम्स इसी तरह रिएक्टेंट्स के अंदर हाई एनर्जी होती है जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी एनर्जी कम हो जाती है उसकी वजह एक यह भी है कि यहां पर जो है जब रिएक्शन खुद ब खुद वो होता है तो एक एनर्जी बैरियर रुकावट आ जाता है जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है उसकी वजह से जो है इसकी एनर्जी वहां पर कम हो जाती है हियर इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जब तक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाते इसी तरह बिफोर गोइंग टू टू द प्रोडक्ट्स सब्सट्रेट मस्ट ओवरकम एनर्जी बैरियर कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या जनरल एक्टिवेशन एनर्जी जब सब्सट्रेट मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो कन्वर्ट होने से पहले पहले ये एक हाई एनर्जी बैरियर में चले जाते हैं एक रुकावट में चले जाते हैं जिसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी रिएक्टेंट्स पहले एक्टिवेट होंगे 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 फिर ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अब अगर ये नॉन लिविंग सिस्टम में है तो फिर इसको हीट से एक्टिवेट किया जाता है लेकिन अगर ये लिविंग सिस्टम में है तो फिर थर्मोलेबल एंजाइम से इसको एक्टिवेट किया जाता है लेकिन एंजाइम्स की एक्टिवेशन वो काफी तेज और काफी रैपिड होती है इसी वजह से ये एनर्जी का जो रुकावट है जो एक्टिवेशन जी है वो 
ये लोअर डाउन कर लेता है हालांकि लोअर डाउन नहीं करता बल्कि इसके लिए एक अल्टरनेट पाथ का बंदोबस्त कर लेता है और फिर रिएक्शन रेपिडली हो जाता है अब पढ़ लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की थोड़ी सी डेफिनेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू काज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मार्क्यूल्स मुख्तलिफ मार्क्यूल्स रिएक्टर्स में होंगे उसके अंदर जितने भी बॉन्डिंग मौजूद हो बस ये है कि बाहर जितने भी एनर्जी उसको मिले ताकि उसके मार्क्यूल एक दूसरे के साथ टकराने पर मजबूर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और ए एक्टिवेशन के लिए इसलिए इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए कहा जाता है ए एक इनवर्सली प्रपोर्शन है रिएक्शन का यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर है द रिएक्शन मस्ट बी स्लोअर तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पर मौजूद है इंजाइम डज नॉट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैंने जिस तरह जिक्र कर दिया ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज नहीं करता मुख्तलि बुक्स में ये लिखा हुआ है लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इंजाइम बेसिकली उसके लिए रास्ता अलग कर लेता है और दूसरे रास्ते पर उस रिएक्शन को करने पर मजबूर कर लेता है इसी तरह एट बट इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ कवर कवर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दस रिएक्शन प्रोसीड रेपिडली यानी उसके लिए एक अल्टरनेट पाथ का बंदोबस्त कर लेता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फाराक्साइड सेल्स के लिए एक क्रोसो इफेक्ट रखता है एक नुकसानदेह केमिकल स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द मिटाबॉलिज्म ये बनता है लेकिन अगर इंजाम ना हो तो विदाउट इंजाम इसको चाहिए 86 सिक्स किलो जोल पर मोल एनर्जी ताकि ये वाटर और ऑक्सीजन जैसे प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट होता है लेकिन अगर यही हाइड्रोजन परऑक्साइड हम इंजाम की वजह से उसको रिएक्टर से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए वन किलो जोल ऑफ परमोल एनर्जी जो है वो चाहिए होती है वजह क्या है मैं इसकी वजह को मिसाल के तौर तो पर यह बताता हूँ ग्राफिक रिप्रजेंटेशन से ग्राफिक रिप्रजेंटेशन में देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये बताया है फ्री एनर्जी और यहाँ पर बताया गया है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फिर देख लीजिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं रिएक्टेंट्स क्या है हाइड्रोजन प्रोक्साइड एच टू ओ टू जिसके पास एनर्जी है एटी सिक्स किलो जोल पर मोल लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर रिएक्शन होगा अब रिएक्शन विदाउट इंजाम जब होता है तो यही रिएक्शन इसके इसके जो रिएक्टेंट्स हैं ये एक्टिवेट 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 हती कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जैसा एक बहुत बड़ा रुकावट एनर्जी बेरियर सामने आता है जिसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वन लेकिन उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड प्रोसीड और यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन में ये तकसीम होने लगता है तो फिर क्या है यही तकरीबन एनर्जी यही इसके इस्तेमाल हो गई एटी सिक्स किलो जोल पर मोल लेकिन अगर इंजाम की वजह से रिएक्शन हम कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर इन फिर इंजाम केटेलेज यूटिलाइज होता है और ये रास्ता तब्दील कर लेता है रास्ता तब्दील करने के बाद उसी जगह पर रिएक्शन को प्रोसीड कर लेता है और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है वन किलो जोल पर मोल एनर्जी यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख ले तो डेल्टा ई ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू ये वन है ये टू है वन एटी सिक्स है जबकि टू जो है वो है वन किलो जोल पर मोल तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है एटी फाइव किलो जोल पर मोल इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजाम जो है वो एक रिएशन को कितना जल्दी कर लेता है यहाँ पर सिर्फ वन किलो जोल पर मोल ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है सो इंजाम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यही ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बना जाता इसी ट्रांजिशन स्टेट को चेंज कर लेता है एनजाइम्स फिर स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली इसको स्टेबलाइज कर लेता है फिर उसके बाद इट चेंज इन टू चेंज द लोकल कंडीशन इन काजेज अ केमिकल रिएक्शन जिस तरह मैंने जिक्र कर दिया एनजाइम्स के एक्टोसाइट में चेंजेस आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ये रिएक्शन कन्वर्ट होने लगता है आज के लेक्चर के अंदर हमने इंजाइम्स की मालिकुलर जियोमेट्री के बारे में जिक्र कर दिया और फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर बात की उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बेहतर समझे होंगे थैंक